ఈ వీడియోలో కోతులు చనిపోవడం మనం చూడలేమని రావుడు వరవిచ్చాడు అంటారు దాని గురించి చెప్పబోతున్నాను అండ్ మనం హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళ చెమట వాసన చూస్తే మనకు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఉంటా దాని గురించి చెప్పబోతున్నా అండ్ మనందరికీ తెలిసిన ఆశా చాక్లెట్లు ఎందుకు కనుమరుగయ్యాయో చెప్పబోతున్నా ఈ వీడియోలో ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ వీడియో చేసరికి మీరు ఒక్కటే అంటారు వాట్సాప్ లో స్కామ్ లు రెండు రకాలుగా జరుగుతున్నాయి ఆ స్కామ్ లు వచ్చేసి పింక్ వాట్సాప్ స్కామ్ లేకపోతే వెరిఫికేషన్ స్కామ్ పింక్ స్కామ్ అనుకోండి అబ్బాయిలకి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కానీ వెరిఫికేషన్ స్కామ్ అనుకోండి అంటే వాళ్ళు మీ పర్సనల్ డేటా తీసుకుంటారా లేదంటే బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటారా అంటే పర్సనల్ డేటా తీసుకుంటే మళ్ళీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు మనకి పర్సనల్స్ ఏముంటాయి వీపీఎన్ లో సీక్రెట్ ఫోల్డర్లు తప్ప అవి స్కామ్ చేసినా సరే స్కామర్స్ మళ్ళీ మీకు ఫోన్ చేసి ఒక మాట ఖచ్చితంగా అంటారు ఇంత కామ పిశాచి వారా నువ్వు అంటాడు సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ స్కామ్ చేస్తారు అంటే వెరిఫికేషన్ ఉంటే మనం సెలబ్రిటీ వెరిఫికేషన్ ఉందని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనే స్కామ్ చేస్తారు అండ్ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి వాట్సాప్ లో ఇండివిజువల్ వెరిఫికేషన్స్ అనేవి ఉండవు మాక్సిమం కంపెనీ వెరిఫికేషన్స్ ఏ ఉంటాయి లైక్ పేటిఎం కి పక్కన టిక్ మార్క్ జియో కి పక్కన ఇలా ఉన్నాయి ఫొటోస్ లో ఉన్నాయి చూసారు అలాగా ఇండివిజువల్స్ అయితే ఉండవు బెదరా పింక్ స్కామ్ మర్చిపోయినట్టు అదే ఉందిలే కానీ అమ్మాయిలకు కూడా పింక్ అంటే బాగా ఇష్టం కదా సో పింక్ వాట్సాప్ అనగానే అనే అంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు తర్వాత మోసపోయి నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోనబ్బా అని చండీగర్ సైబర్ సెల్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పింక్ వాట్సాప్ ఈ వెరిఫికేషన్ అనేవి ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని ఇమేజెస్ చూపిస్తానమాట అవి చూసి మీరు ఎలా ఉన్నాయో చెప్పాలన్నమాట తగలబట్ట నిరంజన్ గారు ఎప్పుడు <laughs> 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 కానీ తీరా చూస్తే సీన్ రివర్స్ అయిపోయింది ఏంటి తిట్ట ఉందని అడిగితే రోబో వాళ్ళకి రిప్లై కూడా ఇచ్చిందంట ఏమన్నా తెలుసా నీకు నా ఆర్ట్ నచ్చకపోతే అసలు నీకు ఆర్టే అర్థం కాదని చెప్పిందంట యుద్ధాలకు కావాల్సింది మనుషులు ఆయుధాలు మంచానికి కావాల్సింది దిండ్లు పరుపులు అంటే ఏం లేదు నువ్వు ఒకటి వేసావా నేనే ఒకటి వేసా అయినా ఏంది బ్రదరు యుద్ధాలకు కావాల్సింది మనుషులు ఆయుధాలు కాకపోతే పిల్లు చూపించగలరా ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకడి పిల్లు చూపించుకోలతోనే యుద్ధానికి గెలిచాడు జంగీస్ ఖాన్ అని చైనా తాలూకా ఏదో ఒక వెయ్యి పిల్లులు అండ్ ఒక పదివేల పిచ్చుకుల్ని యూజ్ చేసి ఒక యుద్ధాన్ని గెలిచాడు ట్వెల్వ్ నాట్ నైన్ టైమ్ లో చైనాలో ఉన్న మైటీ సిటీ ఆఫ్ ఓలోహోయి మీకి వార్ గెలిడు అప్పటికే గ్యావో లైంగ్ అనే రాజు దాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు అండ్ వాళ్ళ సైన్యం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అండ్ ఓల్హోయ్ అనే రాజు ఈ యుద్ధం వల్ల చాలా నష్టం జరిగిందని చెప్పి పీస్ లెటర్ కి పంపి ఏం కావాలో చెప్పి మాట్లాడి సెటిల్ చేసుకుందాం అంటే నాకు దానికి రిప్లై కానీ ఒక వంద పిల్లులు పదివేల పిచ్చుకులు కావాలి అని అడిగితే ఎవడు మమ్మీడు సర్లే ఏదో పిచ్చుడు ఇచ్చి పంపించేద్దాం అని రాజు కూడా పంపించాడు కానీ ఆడితో జంగీస్ కానీ ఏం చేశాడు తెలుసా ఆ అనిమల్ స్టాక్ లకి కాటన్ కట్టాడు ఆ కాటన్ కట్టి నిప్పు పెట్టి వదిలాడు వయంత యానిమల్స్ అన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఆ సిటీ లోకే వెళ్ళిపోయాయంట అక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ తో మంటలు రావడం వల్ల అక్కడ ఉన్న చెక్క హౌసెస్ అన్ని కాలిపోవడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఒక పక్క వీటిని కంట్రోల్ చేసి మంటలు అరవడానికి చూస్తుంటే ఇంకో పక్కన మన జంగీస్ ఖాన్ వచ్చి యుద్ధం చేసి ఆక్రమించేసాడు వీడికి కొంచెం పువ్వుల్ని అమ్మాయిల్ని చూపించండి రా మరీ వైలెంట్ గా ఉన్నాడు ఎవరైనా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చెమట్ని వాసన చూసారు అనుకోండి మీరు కూడా హ్యాపీ అవుతారంట ఇది నిజమా కాదా అని చూడడానికి కాంపిటీషన్ అని వాసన చూస్తావా ఏంది ఏ కాదుపే నెదర్లాండ్స్ అండ్ యూకే రీసెర్చర్స్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక రెండు గ్రూప్స్ తీసుకున్నారు ఒక గ్రూప్ లో మేల్స్ ఉన్నారు ఇంకో గ్రూప్ లో ఫిమేల్స్ ఇందులో మేల్స్ తీసుకుని వాళ్ళకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ చూపించారు ఆ వీడియోస్ ఎలా ఉంటాయంటే పార్టిసిపెంట్ లో హ్యాపీనెస్ ని ట్రిగర్ చేస్తాయి ఫియర్ ని ట్రిగర్ చేస్తాయి ఎమోషన్స్ ని ట్రిగర్ చేసేలా ఉంటాయి ఒక్క వీడియో తర్వాత ఆ పార్టిసిపెంట్ దగ్గర నుండి అండర్ ఆమ్స్ ఫెట్ ని కలెక్ట్ చేశారంట చాలా సంఖ్యలో చెప్పడం తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ గ్రూప్ రెండో గ్రూప్ అన్నాను కదా ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఫిమేల్స్ వీళ్ళు ఎవరు స్నిఫర్స్ అంటే వాసన పీల్చేది ఇలా అనమాట ఆ చెప్పట్ ఫిమేల్స్ ని తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే వీళ్ళకి సెన్సిటివిటీ టు స్మెల్ ఫిమేల్స్ లో ఎక్కువ ఉంటుందని అండ్ వాళ్ళకి ఫీర్ వచ్చినప్పుడు స్వెట్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ని వచ్చినప్పుడు రిలీజ్ అయిన స్వెట్ ని అని చాలా యాక్యురేట్ గా చెప్పారంట ఇది ఎలా పాసిబుల్ అంటే మన
వాసనని సో దట్ ఈ వాసన ఎందుకంటే మన పక్క వాళ్ళు కూడా దానికి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మోస్ట్లీ ఇది ఆది మానవుల టైమ్ లో ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేదంట సో ఇప్పటికి కూడా ఇది మనలో ఉంది అంటున్నారు అండ్ మనకి బాగా క్లోజ్ గా ఉన్న వాళ్ళ స్మెల్ చూసారనుకోండి మనం హ్యాపీ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంట అందుకే ఈ రీసెర్చ్ లో చెప్పింది ఇది అంటే ఏంది ఇప్పుడు నేను చూడాలా ఇది ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా చూస్తాం టెక్నాలజీలో అడ్వాన్స్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కింద చూస్తున్నాం మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దానికి కొంచెం బ్రెయిన్ ఉంది కదా అది మనల్ని ఎలా చూస్తుంది అనుకుంటున్నారు నన్ను సృష్టించింది డాక్టర్ వసీకర్ దేవుడు ఉన్నాడు అంత లేదు ఎంవో గావిడెట్ అనే ఫార్మర్ గూగుల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ చెప్తుంది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనల్ని ఒక చెత్తలా చూస్తుందంట ఐ మీన్ డస్ట్ మరీ చెత్తలాగే చూస్తుందని చెప్పాడు ఆయన అయితే అయితే ఆయన రీసెంట్ గా రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చి నేను ఏ డెవలప్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేయకుండా ఉండాల్సింది అని చెప్పి మ్యాటర్ కొంచెం సీరియస్ ఆయన ఏమంటున్నారంటే నేను ఆ మిషన్స్ మధ్యలోనే బ్రతికి అయినాళ్ళు వాటి క్యాపబిలిటీస్ నాకు తెలుసు రానున్న రోజుల్లో మనం ఎక్కడ చూసినా ఏ క్రియేట్ చేసిన ఫేక్ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ టెక్స్ట్ లు ఇయ్యే కనిపిస్తాయి అండ్ అవి నిజమా అబద్ధమా కూడా తెలియదంట మనకి న్యూస్ లో ఎందుకంటే అవి అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఫేక్ న్యూస్ ని సర్క్యులేట్ చేయగలవంట అంతేకాదు అతని ప్రిడిక్షన్ ప్రకారం రెండు వేల ముప్పై ఏడు నుంచి రెండు వేల నలభై టైమ్ కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యూమానిటీని ఏగలు దోమల ట్రీట్ చేసి చంపడానికి కూడా వెనకాడు అంట చంపడం మొదలెడితే ఫస్ట్ వేసేది ముసలాయనే బాబాయ్ వారు నాకు వరం ఇచ్చిన వారు వారి తల మీద నేనే చేపట్టాలి పెన్నులు పెన్సిళ్ళు రాకముందు దేంతో రాసేవాళ్ళు కోడీకలు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కోడీకలు అని చెప్పావు కదా కాదా కాదు అవి ఏంటంటే పక్షి యొక్క రెక్కలు అని ఏకలు అనమాట మనం ఏ ఫెదర్ తీసుకోవాలంటే ఆ రెక్కల్లో కూడా ఆ బోర్డ్ రెక్కలో ఫస్ట్ ఫైవ్ ఫెదర్స్ ఉంటాయి కదా పెద్దగా వాటిని మాత్రమే వాడాలంట అండ్ ఆ ఫెదర్స్ కి కర్వ్ ఉంటుంది కదా సో మీరు కనుక ఒకవేళ రైట్ హ్యాండ్ తో రాసేటట్టు అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ వింగ్ ఉన్న ఫెదర్ ని తీసుకొని రాయాలంట ఒకవేళ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రాయారనుకోండి రైట్ సైడ్ వింగ్ నుంచి తీసుకొని రాయాలంట అండ్ కట్ చేయడం కూడా చాలా యాంగిల్స్ లో చాలా రకాలుగా దాన్ని టిప్స్ ని కట్ చేసి చేస్తారంట అండ్ రాసేటప్పుడు కూడా ప్లెయిన్ గా టేబుల్ మీద పెట్టి రాస్తే సరిపోదు రాసే ప్లాంక్ ని కొంచెం పైకి యాంగిల్డ్ గా పెట్టుకుని రాయాలంట అండ్ రాసేటప్పుడు కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ పెట్టుకుని ఆ మధ్యలోనే రాస్తేనే పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది అంట ఏంటో ఇది రాసినట్లేదు పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నట్టు ఉంది మనకి ఎందుకు వచ్చింది లేదు బ్రదర్ వెళ్ళి మూడు రూపాయల పెళ్లి గైస్ ఈ వీడియోలో ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి మీరు అవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అబ్బా మహానాలజీ వర్తన బిస్సినే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీఆర్ ఫ్యామిలీ వీడియో లైక్ చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు కూడా వీడియో లైక్ చేస్తే కొంచెం పోస్ట్ అప్ బాగుంటుంది అండ్ కుదిరితే షేర్ కూడా చేయండి మీరు కాల్ మాట్లాడేటప్పుడు పట్టుకుని పట్టుకుని ఎప్పుడన్నా చేతులు నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ల్యాండ్లైన్ తక్కువ చూసేస్తున్నారు కానీ ఒకప్పుడు ఈ ల్యాండ్లైన్ నే కదా వాడేది సో దానికోసం అని నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో ఫోన్ రిలీఫ్ హెడ్సెట్ అని ఒక దాన్ని లాంచ్ చేశారు అంటే దీనికోసం మనం ల్యాండ్లైన్ అటాచ్ చేసి మనం హెడ్స్ కి పెట్టుకోవచ్చు అంట హ్యాండ్స్ ఫ్రీగా సో బట్ కాస్ట్ అప్పట్లో నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లోనే ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ డాలర్స్ అంట నేను అంత చెప్పి వాడినమ్మా ఏలియన్స్ గురించి ఎన్ని చెప్తావురా ఏలియన్స్ కనుక నోరు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక బాట అంటారా ఓరు బాబు నువ్వు ఎవడవో కానీ అత్తమా నువ్వు మెసేజ్ పంపుతున్నావు నువ్వు నా గూ నీ గూపుల తీసేయరా బాబు నా నెంబర్ నీకు నమస్కారం రా బాబు నా అంటే ఏలియన్స్ అంటే కాదండి ప్రేమ అయితే ఫ్యాక్ట్ లోకి వస్తే సాటర్న్ గ్రహానికి ఉండే మోన్ మీద ఏలియన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందంట సాటర్న్ చుట్టూ మనకు తెలిసిన హండ్రెడ్ ప్లస్ మూన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అయితే రీసెంట్ గా నాసా జేమ్స్ టెలిస్కోప్ కి ఒక దాని మీద వాటర్ కనిపించాయంట ఆ వాటర్ కూడా ఒక్కసారిగా బ్లాస్ట్ అయినట్టు కనిపించాయంట సో సైంటిస్టులు మేబీ ఇది ఏలియన్స్ చేసిన పనేమో అని అనుకుంటున్నారు ఒకవేళ వాటర్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఆర్గనిజం కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నారు సో చూడాలి తెలిసాక ఏముందో మనం ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాం ఇప్పుడు మన ఛానల్ లో చెప్పేది చాలా కాలం క్రితం మన ఛానల్ లో ఒక ఆచారం అయిన డిజార్డర్ ఇలా అయ్యే దొరకట్ల సరే ఇప్పుడు మన డిజార్డర్ వచ్చేసి ఆ వాటి పేర్లు వచ్చేసి బులీమియా అండ్ కొంచెం సిమిలర్ గా ఉన్న ఇంకో డిజార్డర్ ఉంది అనోరెక్సియా ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా చెప్పాలి ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ నౌ ఈ డిజార్డర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ కోవిడ్ వచ్చేలాగా పెరిగాయంట యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మాంచెస్టర్ క్యాలీ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్ వాళ్ళు అందరూ కలిసి చేసిన స్టడీలో తెలిసింది ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై తర్వాత బులీమియా అండ్ అనోర
ఆ తర్వాత బాగా ఆడే ప్రశ్నలోకి వెళ్తారు అండ్ ఇది కోవిడ్ బారిన పడిన వాళ్ళలో కాదు కోవిడ్ వచ్చినా రాకపోయినా కూడా కోవిడ్ తర్వాత మీకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంట దానికి మెయిన్ రీజన్ మోస్ట్లీ కోవిడ్ వల్ల అందరూ ఇలాగలో ఉన్నారు కదా భయం పెంచుకున్నారంట అండ్ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా దీనికి ఒక రీజన్ అంట ట్రీట్మెంట్కి అయితే చాలా వేసి ఉన్నారు సైకోథెరపీ అని ఫిజికల్ థెరపీ అని ఫ్యామిలీ బేస్డ్ థెరపీ అని న్యూట్రిషనల్ థెరపీ అని టాక్ థెరపీ అని ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అని అబ్బో చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే సేమ్ నాకు కూడా ఈ డిజార్డర్ ఉంది ఏమో ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది నాకైనా మీలో కూడా చాలామందికి ఎవరికైనా ఇలా అనిపిస్తుందేమో కింద కామెంట్ చేయండి మీరు ఎప్పుడైనా మంకీస్ న్యాచురల్గా చనిపోవడం చూసారా యాక్చువల్గా అలా చూడడం కుదరదు వాటికి అవే చనిపోతాయి అంత ముందే తెలుసుద్ది అంటున్నారు అండ్ రావుడు వరవిచ్చాడు అని కూడా అంటున్నారు నేను కూడా అయితే ఎప్పుడూ ఒక చనిపోయిన మంకీస్ అవన్నీ యాక్సిడెంట్స్లో చూసానేమో కానీ న్యాచురల్గా అయితే నేను చూడలే న్యాచురల్గా ఒక కోతి చనిపోవడం అనేది చూడలే యాక్సిడెంట్ అయితే చనిపోయిన కోతులను చూసే తప్ప నిజమేమో గురు నేను చూడలేదు అంటే రావడం వరవిచ్చాడు అంటున్నారు రీసెంట్గా స్ప్రెడ్ అవుతున్న న్యూస్ ప్రకారం మంకీస్ అవి చనిపోయే వారం ముందు అవి చనిపోతాయని వాడికి తెలుసుదంట అలా తెలిసిన తర్వాత ఆ మంకీ ఎవరు లేని ఒక పీస్ఫుల్ ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ పీక్ మొత్తం ఫుడ్ అండ్ వాటర్ తీసుకోకుండా అలాగే ఉండిపోద్దంట అండ్ అది చనిపోయే కొన్ని గంటల ముందు చీడప్రభుల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ చనిపోద్దంట అండ్ చనిపోయాక ఆ టర్మేట్స్ అన్నీ వచ్చి తినేస్తాయంట సో అందుకే అవి మనకు కనిపించవు అంటారు అయితే వాటికి చావు రాబోతుందని తెలియడం వెనక రామాయణంలో యుద్ధం అయిపోయాక ఆంజనేయ రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి చనిపోయే ముందు కోతులకు ముందుగా తెలియాలని అలా తెలిసినప్పుడు వాటి బాడీస్ వేస్ట్ అవ్వకుండా టర్మేట్స్కి ఫుడ్గా పనికి వస్తాయని చెప్పి వరం అడిగితే రాముడు ఇచ్చాడని చెప్తారు బట్ అది ఫేక్ న్యూస్ నమ్మకండి ఎందుకంటే ఆసలు అలాంటి వరం గురించి ఎక్కడ వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు కానీ యుద్ధకాండం వంటి సర్గాలు రాముడు ఇంద్రుడు యుద్ధం తర్వాత ఒక వరం కోరుకమని చెప్తే దానికి రిప్లైగా రాముడు ఆ యుద్ధంలో చనిపోయిన కోతులు అందరినీ బ్రతికించమని ఆ యుద్ధంలో గాయపడిన కోతులు అండ్ బేర్స్ దెబ్బలు మానిపోవాలని అండ్ మంగీస్ ఎక్కడుంటే ఆ చుట్టుపక్కల నదులు ప్రవహించాలని ఎప్పుడు పళ్ళు పువ్వులు వికసిస్తూ ఉండాలని రాముడు అడుగుతాడు ఆ వరాన్ని ఇంద్రుడు ఇస్తాడు ఇది మాత్రమే ఉంది బట్ ఇందాక చెప్పిన స్టోరీ మొత్తం ఎవరు క్రియేట్ చేసిన మీకు తెలుసు వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ యాంకుల్ పంపుతా అంటే రామాయణంలో ఉన్నది లాగా చెప్పకపోయినా పర్లేదు కానీ లేని మాత్రం స్ప్రెడ్ చేస్తే నమ్ముతారు ఇప్పుడు సైన్స్ విషయానికి వస్తే నిజానికి మంకీస్ కి ముందు వాటి చావు గురించి తెలియడం అనేది ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రూవ్ అవ్వలేదు బట్ మంకీస్ కి చావు పుట్టుకులనే డిఫరెన్స్ అయితే తెలుసు అంట ఎలా అంటే ఒక కొత్త మంకీ ఆ రేపు పుడితే దానికి హ్యాపీగా ఫీల్ అవడం ఏదైనా మంకీ చనిపోతే సాడ్ గా ఫీల్ అవడం చేస్తాయంట బట్ డెడ్ బాడీస్ విషయానికి వస్తే ఏదైనా మంకీ చనిపోతే దాంతో పాటు ఉన్న మిగతా మంకీస్ దాని చుట్టూ జరి బాధపడమే కాదు ఆ డెడ్ బాడీని కొన్ని రోజుల పాటు క్యారీ చేస్తాయంట అండ్ ఆ బాడీకి కాపలా కూడా కాస్తాయంట వేరే అనిమల్ ఏమి వచ్చి తినకుండా ఫైనల్ గా ఏదో ఒక టైమ్ లో అర్థం అయ్యి వాటికి వదిలేసేస్తాయి ఆ వదిలేసే టైం కి ఇది కొంచెం బాడీ కూడా డీకంపోజ్ అయి ఉంటది కాబట్టి పురుగులు అవి వాటిని ఈజీగా తినేస్తాయి సో అందుకే అవి మాకు మనకి చనిపోయినవి ఆ మంగీస్ అనేవి రేరుగా కనిపిస్తాయి నేను నాకు కనబడకపోయినా బట్ జరిగింది ఇది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చెప్పే ఫ్యాక్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఒక గ్రేట్ డిస్కవరీ అవ్వచ్చు జనరల్ గా ఎవరికైనా స్పైనల్ గా డింజూర్ అయింది అనుకోండి వాళ్ళు నడవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ కానీ ఇప్పుడు పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది గ్రిగవీర్ కౌటైర్ అనే న్యూరో సైంటిస్ట్ అనే అతను ఈ టెక్నాలజీని కనిపెట్టాడు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంప్లాంట్ జనరల్ గా స్పైన్ ఇంజూర్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ కి స్పైనల్ కార్డ్ లో నడవడానికి కంట్రోల్ చేసే పార్ట్ కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ పోద్ది సో దానికోసం అని ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంప్లాంట్ పెడితే అది మన బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ తీసుకుని వాటిని మన స్పైన్ లో స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది సో దాట్ మళ్ళీ నడవడం పాసిబుల్ అయింది ఇట్ ప్రెసెంట్ అయితే ఇది కొంచెం స్లో స్టిమ్యులేషన్ ఉంది అంట బట్ ఫ్యూచర్ లో దీన్ని ఇంకా స్పీడ్ గా స్టిమ్యులేట్ చేసేటట్టు చేస్తారంట సో ఇది ఖచ్చితంగా గుడ్ న్యూస్ అయ్యే ఛాన్సే ఎక్కువ ఉంది ఎలన్ మస్ మార్క్ జోగర్ వరకు కొట్టుకోబోతున్నారని మనం ఒక ఫ్యాక్ట్ చేసాం అయితే మస్క్ ఇప్పుడు అంబానీ మావతో గొడవ పడుతున్నాడు మస్క్ నాయుడు నిప్పుతో నేషనల్ గేమ్ ఆడుతున్నావు నువ్వు ఫస్ట్ ఏంటంటే జనరల్ గా మరి ఎలన్ మస్క్ ఒక సీన్ లోకి వస్తే అక్కడ గొడవ ఎందుకు జరుగుద్దో నాకు కూడా అర్థం కాదు ఇలాగే సార్ కొంచెం ఆటుగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎలన్ మస్క్ స్టార్లింగ్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది టవర్స్ ఆర్ కేబుల్స్ నుంచి కాకుండా శాటిలైట్ నుంచి ఇంటర్నెట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ రీసెంట్ గా మొన్న జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ న్యూయార్క్ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారితో కలిసి ఇండియాలో ఉన్న ఈ స్టార్ లింక్ ఎంట్రీ గురించి మాట్లాడు ఇండియాలో స్టార్ లింక్ ఎంట్రీ గురించి మాట్లాడారు అండ్ అందులో ఎలన్ మస్క్ గారు మెయిన్ గా అడిగింది ఏంటంటే ఇండియాలో ఈ శాటిలైట్ స్పెక్ట్రం లైసెన్స్ డైరెక్ట్ గా ఎలన్ మస్క్
మీలో ఎంతమందికి ఆశా చాక్లెట్లు తెలుసు కింద కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూడండి ఇన్ కేసు మీరు కనుక ఈ చాక్లెట్ని రియల్గా చూసి తినుంటే నిజంగా లక్కీ అని చెప్పొచ్చు బాగుండే చాక్లెట్లు కూడా ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగు వరకు కూడా ఇది బాగా అవైలబుల్గా ఉండేది తర్వాత మాత్రమే కనపడుకుండా పోయింది కానీ మీకు ఈ ఆశా చాక్లెట్ తయారు చేసే కంపెనీ గురించి తెలుసా అది ఎందుకు మూతపడిందో తెలుసా జనరల్గా ఈ చాక్లెట్ తయారు చేసే కంపెనీస్ కన్నా వాటి ప్రొడక్ట్స్ నేమ్సే జనాలకి బాగా గుర్తుంటాయి ఎగ్జాంపుల్ చాలా కాలం వరకు ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ తయారు చేసింది క్యాబరీ అని ఎవరికీ తెలియదు సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఆశా చాక్లెట్ల పేరు మన తెలుగు స్టేట్స్లో బాగా తెలుసు అండ్ దీన్ని తయారు చేసింది న్యూట్రిన్ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు గుర్తుందా న్యూట్రిన్ మహాలాక్టో న్యూట్రిన్ ఎక్లేర్స్ అని కొన్ని చాక్లెట్స్ వచ్చాయి అండ్ వాటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా బలే ఉండేవి అండ్ ఆ కంపెనీనే ఆశా చాక్లెట్లు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది న్యూట్రిన్ కాన్ఫెక్షనరీ కంపెనీ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది మన తెలుగు వాడు అది కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో బి వెంకటరామారెడ్డి గారు ఇండియాలో పెరుగుతున్న కాన్ఫెక్షనరీ డిమాండ్కి ఈ కాన్ఫెక్షనరీ అంటే ఏంటంటే స్వీట్లో ఉండే ఐటమ్స్ లాంటివి అండ్ చాక్లెట్స్ లాంటివి సో దానికోసం మన ఒక న్యూట్రిన్ కాన్ఫెక్షనరీ కంపెనీ లిమిటెడ్ అని వాళ్ళ ఓన్ ప్లేస్ చిత్తూరులోనే మెయిన్ ఫ్యాక్టరీని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ అక్కడ లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వచ్చింది అండ్ మన ఇండియాలో ఈ న్యూట్రిన్ కంపెనీ వల్లే డీహైడ్రేటెడ్ ఫ్రూట్స్తో చాక్లెట్ బార్స్ని తయారు చేసే ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేశారు అంతేకాకుండా వీళ్ళ ఓన్ ల్యాబొరేటరీని స్టార్ట్ చేసి అక్కడ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసి కొత్త ప్రొడక్ట్స్ని కూడా లాంచ్ చేశారు అలా లాంచ్ చేసుకున్న వాటిలో ఒక ప్రొడక్టే ఈ ఆశా చాక్లెట్ వీళ్ళ చాక్లెట్స్ మొత్తం ఇండియాలో ఫోర్ ల్యాక్ అవుట్లెట్స్కి వెళ్ళేవంట అండ్ లోకల్గానే కాదు ఇంటర్నేషనల్గా కూడా నార్వే శ్రీలంక న్యూజిలాండ్ మలేషియా కెనడా నేపాల్ మయన్మార్ సింగపూర్ సౌదీ అరేబియా ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళంట చాక్లెట్స్ని అలా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇండియాలో ఇది చాలా బాగా గ్రో అయింది దానికి మెయిన్ రీజన్ కూడా మిగతా కొన్ని బ్రాండ్స్ చాక్లెట్ ప్రైజెస్ కోసం చాలా ఎక్కువ ఉండేది అనమాట వేరే బ్రాండ్స్ చాక్లెట్ ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉండేవి ఈ న్యూట్రిన్ వాళ్ళ ప్రైజెస్ ఏమో తక్కువ ఉండేవి సో చాలా కాలం ఇండియాలో థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కాన్ఫెక్షనరీ మార్కెట్ ఈ న్యూట్రిన్ వాళ్ళదే ఆక్యుపై చేశారు ఇవి ఒకప్పుడు ఆశా చాక్లెట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇక్కడ వరకు అంత బాగానే ఉంది కానీ రెండు వేల టైం వచ్చేసరికి ఇండియాలో ఈ చాక్లెట్ మార్కెట్ ని చూసి ఇక్కడ చాక్లెట్ మార్కెట్ లో స్కోప్ ఉందని అర్థం చేసుకున్న మాన్లైజ్ ఇంటర్నేషనల్ మార్స్ ఇంగ్లాండ్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసాయి తెలిసిందేగా ఫారెన్ బ్రాండ్స్ వస్తే ఒక్కసారిగా వచ్చేసి కంపెనీస్ పెట్టావు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న బ్రాండ్స్ తో కొలాబరేట్ అయ్యి స్లోగా ఆ కంపెనీ మొత్తాన్ని ఓన్ చేసుకుంటే సో న్యూట్రిన్ కాకుండా మిగతా కంపెనీస్ చాలా వరకు ఫారెన్ బ్రాండ్స్ తో కలిసి ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్ చేసాయి దాంతో జనం ఈ కొత్త చాక్లెట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఎక్కువ కొనడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ స్లోగా న్యూట్రిన్ వాళ్ళకి లాసెస్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి రెండు వేల మూడు వచ్చేసరికి మార్సింగ్ అని గ్లోబల్ గా ఫోర్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి న్యూట్రిన్ తో వాళ్ళతో కలవడానికి ట్రై చేసింది బట్ రెండు వేల మూడు కూడా నూట నూట ఎనభై కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉండేది ఈ న్యూట్రిన్ వాళ్ళకి సో వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు సోలోగానే వెళ్ళారు బట్ పెరుగుతున్న కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేక రెండు వేల ఆరులో గోద్రేజ్ వ్యవరైజర్స్ అండ్ ఫుడ్ వాళ్ళతో ఒక రెండు వందల యాభై కోట్ల డీల్ తో కలిపిస్తారు బట్ ఈ ఎక్సిజేషన్ వల్ల న్యూట్రిన్ ఏమి గ్రో అవ్వలేదు అండ్ గోద్రేజ్ వాళ్ళు మళ్ళీ న్యూట్రిన్ కంపెనీ తీసుకెళ్లి ఏం చేశారు హెర్సీస్ అని ఇంకో కంపెనీతో కలిపారు ఇప్పుడు కూడా హెర్సీస్ వాళ్ళు న్యూట్రిన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్స్ వాడుతున్నారు బట్ న్యూట్రిన్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం ఆగిపోయాయి ఆల్మోస్ట్ దానికి మెయిన్ రీజన్ అప్పటి వరకు న్యూట్రిన్ వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ తక్కువ కాస్ట్ ఉన్న చాక్లెట్స్ నుంచి వచ్చేవి బట్ ఈ ఎక్సిజేషన్ తర్వాత రేట్స్ పెరిగాయి లాసెస్ అనే రీజన్ చూపించి ప్రొడక్ట్స్ ఏమో ఆపేశారు ఇది రీజన్ ఆశా చాక్లెట్లు ఆగిపోవడానికి మీ చిన్నప్పుడు ఒక రూపాయికి ఎన్ని ఆశా చాక్లెట్లు వచ్చావో కింద కామెంట్ చేయండి నా చిన్నప్పుడు అయితే నాలుగు వచ్చే ఆశా చాక్లెట్ ఇక్కడ మీరు పక్కన చూస్తుంది మా టీం నేర్పించే ఫ్రీ స్టాక్ మార్కెట్ కోర్సు యొక్క పీడిఎఫ్లు ఇవన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం ఏం చేస్తాం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ఇది మొత్తం మీకు ఫ్రీగా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లాసెస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం దానికి మీరు చేయవలసింది మేము డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ తో ఏం జిల్ వన్లో ఆర్ మోతీలాలో ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఐడియా అండ్ నేమ్ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్లో పంపండి మన వీక్ తర్వాత మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కదా మా లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు యాడ్ చేస్తాం డిమాట్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియకపోతే ఏంజిల్ వన్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి అండ్